Good evening everyone. Welcome to SUPSC the daily news analysis. The first topic that we are going to discuss today is the Supreme Court flags delay in appointment of judges. Bench seeks details on 213 names pending with the government and the collegium. 213 names recommended for appointment to various high courts are pending with the government and the Supreme Court collegium. the supreme court said in a judicial order ee particular article alli supreme court enappa helthar anthe helidre 213 high court judges name galna recommendations maadide for appointment in various high courts are pending with the government and the supreme court collegium the supreme court said in a judicial order anthe helidre allige 213 high court judges name galna recommendation maadi agide ಆದರೆ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೀಜಿಯಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಡರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲೀಜಿಯಮ್ ದ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ದೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಥ್ರಿಟನ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾಗಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗಂಟ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಲೇ ಆದರೆ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೈತ್ ಇಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೊಲೀಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕೊಲೀಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕೊಲೀಜಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಸಿ ಜೆ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಅದರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲೀಜಿಯಮನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊಲೀಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಸರ್ ಕೊಲೀಜಿಯಮಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಇರಲ್ಲ ಕೊಲಿಜಿಯಮಲ್ಲಿ 
ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾಮನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೈಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ವೈಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಎ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಈದರ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜೋರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸ್ಟಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ಮೋರ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಆಥರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಥರ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ
ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಮಿಳ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಯಾರು ಮಯನ್ಮಾರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರಾಂಕಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಯನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಡೆವಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯಾಗಿರೋರನ್ನೇ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಯಾರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಡು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ತಸ್ಲಿಂ ನಸ್ರೀನ್ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಆತರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಹಮದಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಅವರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಟು ಓನ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೀಜನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕೇವಲ ಬರೀ ಆರು ರಿಲೀಜನ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಹೋಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೀಸ್ ಆ